ഹായ് ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും മാഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പരീക്ഷ ഇങ്ങ് എടുക്കാറായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന വിജയം നേടാനായിട്ടാണ് ടീച്ചറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കൂട്ടുകാരുടെ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കൂട്ടുകാരും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ റേഡ് ദി സ്റ്റോറി ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താഴെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു പിക്ചർ സ്റ്റോറി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വായിച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദി ബട്ടർഫ്ലൈ വാസ് വെരി ഹംഗ്രി ഷീ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഫുഡ് ഷീ സോ എ ഫ്ലവർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഫുഡ് അവൾ എന്ത് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഷി സോ എ ഫ്ലവർ അവൾ എന്ത് കണ്ടു ഒരു പൂവ് കണ്ടു ദി ബട്ടർഫ്ലൈ ഗോഡ് സം നെക്ടർ ഫ്രം ദി ഫ്ലവർ ഹും ഇറ്റ്സ് വീറ്റ് സെഡ് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ എ സ്നേക്ക് വാസ് വാച്ചിങ് ഓൾ ദീസ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ആ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തേൻ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ അവളതങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാമ്പ് ഇതെല്ലാം നോക്കി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ആ സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കൂ ദ സ്നേ മൂവ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ ബില്ലു ദി ഡോഗ് സോ ദി സ്നേക്ക് ബൗ വൗ ഹി ബാർക്ക്ഡ് അറ്റ് ദി സ്നേക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ സ്നേക്ക് ആ ഒരു പാമ്പ് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ നേരെ അങ്ങനെ നീങ്ങിയില്ലേ അപ്പം ബില്ലു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു അവനെന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു സ്നേക്കിന് നേരെ ചാടിക്കുറച്ചു അല്ലേ സഡൻലി ദി ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലൂ ആപ്പ് താങ്ക് യു ഡിയർ ദി ബട്ടർഫ്ലൈ സാറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്തായി അവിടെ നിന്ന് പറന്നങ്ങ് പോയി അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബിലൂൻ്റെ അടുത്ത് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈനെ സ്നേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷിച്ചതിനാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദി സെൻറ്റൻസസ് താഴെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ദി ബട്ടർഫ്ലൈ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഡാഷ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്തോ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഫ്ലവർ ബില്ലു ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫുഡ് ആണല്ലേ അപ്പം കൂട്ടുകാർ അവിടെ എന്ത് ചേർക്കണം ഫുഡ് എന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ദി സ്നേക്ക് വാണ്ട ടു ക്യാച്ച് ദി ഡാഷ് അതായത് ആ പാമ്പര് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേക്കിന് ആരെ ഒരാളെ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആരെ പിടിക്കാനാണ് അവൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ ഡോഗ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്ലവർ ആരെ പിടിക്കാനായിരുന്നു ആ ദി സ്നേക്ക് വാണ്ട ടു ക്യാച്ച് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ സ്നേക്കിന് ആ ബട്ടർഫ്ലൈനെ ആയിരുന്നു പിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇറ്റ്സ് സ്വീറ്റ് ഹൂ സെഡ് ദീസ് ആരായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ഇനി ഈ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറി ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള എല്ലാ ആൻസറും ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആരാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ ബില്ലു ദ സ്നേക്ക് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അതിലുള്ള നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹൂ സേവ്ഡ് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈനെ ആരാണ് രക്ഷിച്ചത് ആരായിരുന്നു ബില്ലു ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു ദി സ്റ്റോറി നമ്മൾ ആ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്
അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അല്ലേ മദർ ഹോ ഗോഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു എസ്കേപ്പ് ആ നീ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ബില്ലു സേവ്ഡ് മീ ബില്ലു എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം മദർ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ബില്ലു ഈസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ബില്ലു എന്താണ് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താ നോക്കാം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദി ബട്ടർഫ്ലൈ ആൻഡ് ബില്ലു ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്സ് വൺ ഡേ ദി ബട്ടർഫ്ലൈ ഡിസൈഡ് ടു വിസിറ്റ് ബില്ലൂസ് ഹൗസ് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ സ്റ്റാർട്ട് ടു ബില്ലൂസ് ഹൗസ് ബില്ലൂസ് ഹൗസ് വാസ് ഇൻ എ വില്ലേജ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ബില്ലൂസ് വില്ലേജ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി പിക്ചർ ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയും അതുപോലെ തന്നെ ബില്ലു നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയില്ലേ ഒരു ദിവസം ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് വിചാരിച്ചു ബില്ലുവിൻ്റെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ബില്ലുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ബില്ലുവിൻ്റെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു ഒരു വില്ലേജിലാണല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബില്ലുവിൻ്റെ വീടുള്ള ആ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ പിക്ചറിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളുണ്ട് വലിയ മരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയോ മുറ്റത്ത് അരയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബില്ലുണ്ട് കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിക്കേ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലേ അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ഫാമറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഓഫ് എ വില്ലേജ് ദർ ആർ ത്രീ ഹൗസ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ആൻഡ് സം ചിൽഡ്രൻസ് ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദി യാർഡ് ദർ ആർ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് എ സ്മൈലിംഗ് സൺ ഇൻ ദി സ്കൈ ദർ ഇസ് എ ക്യാറ്റ് ഹെൻ ആൻഡ് ബില്ലു ഇൻ ദി പിക്ചർ എ ഫാർമർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഫീൽഡ് സം ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദി സ്കൈ അപ്പം ഇതേ രീതി ആ ഒരു പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ അതിന് മുന്നേട്ട് ഇനിയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആറ്റ് മോർ ലൈൻസ് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ റീച്ചഡ് ബില്ലൂസ് ഹൗസ് ബില്ലു ടുക്ക് ദി ബട്ടർഫ്ലൈ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ദ ബില്ലു ഇൻട്രഡ്യൂസർ ഈച്ച് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സാങ് അതായത് നമ്മുടെ ബിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ എവിടെ എത്തി ബില്ലുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അല്ലേ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തു അവളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം അനുസരിച്ച് പാടാനായിട്ടും തുടങ്ങി അല്ലേ ഓക്കെ ബില്ല് പാടിയത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ദിസ് ഈസ് എ ഹെൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ എക്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഇറ്റ് സേസ് ക്ലക്ക് ക്ലക്ക് ബില്ലു ദൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എ ഡക്ക് ആൻഡ് എ ഗോഡ് റൈറ്റ് ഫോർ മോർ ലൈൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെന്നിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബില്ലു ഒരു ഡക്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോട്ടിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പം അവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഒരു നാല് ലൈൻസ് കൂട്ടുകാരെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡക്കിനെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ദിസ് ഈസ് എ ഡക്ക് ഇറ്റ് ഗിവ് അസ് എഗ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്വിം ഇറ്റ് സേസ് ക്വാക് ക്വാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഓരോ ആനിമൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സൗണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഗോട്ടിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയാം ദിസ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗിവ് മീ മിൽക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ വാക്ക് ഇറ്റ് സേസ്
ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേർഡ് വെബ് ഇതാണ് കേട്ടോ ആ നടുവിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർഡൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റിലും നമ്മൾ ആ ഗാർഡനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം കൂട്ടുകാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാ സാധനങ്ങളെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് ആ പേരുകൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഓക്കെ കൂട്ടുകാർ നോക്കിക്കേ ആദ്യം അവിടെ എന്തിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂവാണ് അല്ലേ പൂവിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം കൂട്ടുകാർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലവർ പിന്നെ ആരാണുള്ളത് ഒരു കിളിയാണ് അല്ലേ കിളിക്ക് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ബേഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ആരാണുള്ളത് ഹണി ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രീ പിന്നെ അവിടെ ഗ്രാസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ലാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിക്ചർ അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ കൂടി അവിടെ വരച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിക്ക് വേണം കൂട്ടുകാർ ആ ഒരു വേർഡ് വെബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ റീഡ് ആൻഡ് ഡ്രോ ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ ഓഫ് ബില്ലു ആൻഡ് ഹിസ് കെന്നൽ റീഡ് ദി സെൻറ്റൻസ് ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദി പിക്ചർ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബില്ലുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കെന്നൽ അവൻ്റെ കൂടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡ്രോ സം ബലൂൺസ് ഓൺ ദി കെന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു കെന്നലിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബലൂൺസ് വരയ്ക്കാൻ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കൂ ഡ്രോ എ ഹാറ്റ് ഓൺ ബില്ലൂസ് ഹെഡ് ബില്ലുവിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ഹാറ്റ് വരയ്ക്കാനല്ല ഒരു തൊപ്പി വരയ്ക്കാനാണ് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ നോക്കിക്കേ ഡ്രോ എ പ്ലേറ്റ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കൂ ഡ്രോ എ ബെൽ അറൗണ്ട് ബില്ലു സ്നേക്ക് നമ്മുടെ ബില്ലുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ ഒരു ബെല് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലേ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കേ കളർ ദി പിക്ചർ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ഒരു പിക്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കളർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഇതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കെന്നലിൻ്റെ മേലെ ബലൂൺസ് വരച്ചു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് വരച്ചു നമ്മുടെ ബില്ലുവിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബെൽറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പിക്ചറിന് കളർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വന്നിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുതേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമ